আবার চলে এসেছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে মামা মেয়ের বার্থডে ব্লগ তো আজকে ব্লগে যেটা দেখতে পাবে সেটা হচ্ছে কেক কাটিং থেকে শুরু করে আরো খাওয়া দাওয়া অনেক কিছু দাদা ভাইকে বলেছিলাম দুটো চেন নিয়ে আসবে ফুলে কত নিয়ে নিয়ে এসেছে মনে হচ্ছে বিয়ে লেগেছে বিয়ের মণ্ডপ সাজানো হবে এত ফুল নিয়ে এসেছে এখন এই ফুলগুলো নষ্ট হবে বেকার কোনো কাজে লাগবে না কত চেন মানে এতই না ছোট না তুমি তো বলে দাদা ভাইকে বলছে আতেই ওই আর এখন দেখো কাকিমা রান্না করছে মাটন আর ফ্রায়েড রাইস কাকিমাই আমাদের বাড়িতে অনুষ্ঠান হলে বেশিরভাগটা কাকিমা কাকিমারই রান্নার দায়িত্বটা পড়ে কেন কাকিমা ভালো রান্না করতে পারে এই জন্য আর আমরা বলতে দিদিও মানে পেরে ওঠে না এত রান্না আর আমি তো আরোই পারি না তো যাই হোক কাকিমার রান্না মোটামুটি অনেকটা কাছাকাছি যা দেখছি আর কি আর আমি এখনও ওপরেই আছি ওপরে ঘর দৌড় ঝাট ফাট দিচ্ছিলাম আর তোমাদের দাদাবাই নিচে এসে ভিডিও ভিডিও করছে আর এখানে দিদি কাকিমা মা সবাই মিলে কাজ করতে ব্যস্ত তবে রান্নার দিকটা দিদি আর কাকিমাই করছিল মানে কাকিমা রান্না করছিল কাকিমার হেল্পিং হ্যান্ড ছিল দিদি 
আর সকালবেলায় তো মানে গোছ গাছ কাটাকুটি সব আমি দিদি মিলে করেছি আর কি তো সেগুলো তো করেই রেখেছিলাম সকালে আর এখন যেগুলো রান্না করা হবে সেগুলো করা হচ্ছে এই ফ্রায়েড রাইসের জন্য বা কাজু বাদাম ঢেলে নিচ্ছে দিদি এই আর কি তো সত্যি বাড়িতে যে কোনো অনুষ্ঠান করতেই খুব ভালো লাগে কেন আমরা বাড়িতে সবাই মিলে হাতে হাতে খুব মজা করি আর করি মানে এটা পলতাতে থাকলে তো হয়ই না সেই জন্য পলতাতে আমি পলতাতে আর কি ছিলাম না এখানেই চলে এলাম আর এখানেই অবশ্যই আমার সবাই থাকে ওখানে তো কেউই নেই সেরকমটা তবে ওখানে গিয়েও মামামের বার্থডে পার্টি দেবো আর কি মামামের সব ফ্রেন্ড আছে ফ্রেন্ডের মায়েরা আছে তারপর মামামের স্কুলে গিয়েও কেক কাটিং করব কেননা ওগুলো এখনও করা হয়নি এখানেই আগে এলাম এখানে সেলিব্রেশন করলাম এরপর হচ্ছে পলতাতে গিয়ে হবে মামামের এবার জন্মদিন মানে এবার না জন্মদিন তো একবারই হয় বাট তিন চার দিন আর কি বার্থডে সেলিব্রেশন করা হবে আর এখানে দেখো বাবা মা তারপর দিদিমা সবাই আর কি বসে গল্প করছিলো আর দেখো এই যে হচ্ছে দিদির কাকা হয় সম সম্পর্কে তো এই ফার্স্ট টাইম আমাদের বাড়িতে এলো তো কাকার সঙ্গেই গল্প করছিল সবাই বসে টসে এই আর কি তো বেশ আনন্দে কেটেছিল জন্মদিনটা মামামের আর এখন দেখো গোসাই দাদা বড় মা ওরা সবাই টেস্টের টেস্ট করছে আর কি টেস্ট পের পালা চলছে আর কি এই আর এখন দাদা চলে এসছে টেস্ট করতে তো দাদা এখন টেস্ট করবে যে কেমন হয়েছে না হয়েছে আর কাকিমার বোধ হয় রান্নাটা হয়েই গেছে এখন কাকিমা ভাত বসিয়েছে যদিও ভাত দুবার বসাতে হবে কেন একদম বড় হাড়ি আমাদের ছিল না তো এই হাড়িতে করেই দুবার দুবার করে রান্না করা হবে এখন হচ্ছে শাড়ি নিয়ে কথা হচ্ছিল দিদি এই যে নতুন শাড়িটা পড়েছে এটা মা কিছুদিন আগে দিদিকে কিনে দিয়েছে তো সেই ব্যাপারেই বলছিল ভালো মিনু শাড়ি আর কি আর আমি বলছিলাম দিদিকে পুরো নতুন বউ লাগছে মানে নতুন লাল টুকটুকে সে নতুন বউ শাড়ি আর কাকিমা তো রান্না করছিল আর আমরা এখানে বসে বসে শুধু গল্পই করছিলাম এখন হচ্ছে ভাত উপর দেওয়া হচ্ছে যেহেতু অনেক বড় একটা হাড়ি আর আমাদের বড় যে ওই যে ঝুড়ি গামলা ওগুলো নেই সেজন্য কাকিমা এরকম এরকম করেই উপর দিচ্ছে আর কি এরকম উপর দিয়ে তারপর আর কি বড় যে ধামা আছে ওটাতে ঢেলে নেবে তারপর ঠান্ডা করবে আর একটু মানে একটু শক্ত থাকা গালি নিয়ে এরকম করছে কাকিমার মানে আইডিয়া অনুযায়ী আর কি আর এই দিকে আমি সবাইকে এখন একটু স্প্রাইট দিয়ে দিচ্ছি সবাই বসে আছে গল্প করছিল তো মাঝখানে একটু সবাইকে ঠান্ডা খাইয়ে নিচ্ছি আর কি তো এই আর কি গ্লাসে গ্লাসে ঢেলে নিলাম আর দিদি এখন হচ্ছে ভাত ভাতে ভাতগুলো বেড়ে নিচ্ছে এখন সব কিছু দিয়ে আর কি মিক্স করবে আর এখন আমি দেখো মামামকে যে একটু ভাত খাওয়ানোর চেষ্টা করছিলাম বলতে ভাত খাওয়াচ্ছিলাম সারাদিন তো সেভাবে কিছু খায়নি তো এই টাইমে একটু ভাত খেয়েছিল আবার রাত্রেবেলায় বলতে সবাই খাওয়া দাওয়া শেষে কেক কাটবে সেই জন্য আগে থেকেই ওকে খাইয়ে নিলাম আবার যখন সবাই আসবে সবাইকে খেতে দিতে হবে তো এখানে দিদি আর কি ভাতটা সব মিক্স করে হাড়িতেই দিয়ে দিল বড় কড়াই নেই যে ভাজবে এই ভাজবে না কাকিমা বলছে থাকে এমনি থাকুক একটু মানে দমে বসিয়ে দেবো তাহলে হয়ে যাবে ভাজাভুজির মধ্যে নেই আর কি তো এই আর কি আর এখন মামামকে আমি খাইয়ে সবে বের হলাম অনেকটা টাইম ধরে খাওয়ালাম
আর এই দিকে দাদা গেছিলো বাজারে দই মিষ্টি আনতে তো দই মিষ্টি নিয়ে চলে এসেছে সঙ্গে পাতা গ্লাস যেগুলো আর কি খেতে দিতে লাগবে তো সেগুলো আনতে গেছিলো বাড়িতে সব বাজারই দাদা করে আর তোমাদের দাদা ভাই কিছুই করে না কিছুই করে না ও একটা মানে কি বলবো কুড়ে মানুষ ও কিছু করবে না কিছু না সব কিছু দাদা 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 মানে ও বলবে দাদা তুই এটা কর ওটা করে আর বাড়ি থেকে ওকে কিচ্ছু করায় না জানে যে ও কোনো দিন কিছু করেও না আর করতে পারেও না তো বলতে তো ওই বাজার করে খাই এটাই অনেক কিছু তো দেখো এই যে এখন সব বাচ্চা টাচ্চা সবাই বসে পড়েছে সবাইকে খেতে দিয়ে দেয়া হচ্ছে এক এক করে তারপর হচ্ছে খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট করে তারপরে কেক কাটবে এই আর কি প্ল্যান করেছি না হলে কি হয় বলো তো আগে যদি কেকটা কেটে নিই তারপরে খাওয়া দাওয়া করতে গেলে হুড়ো তারা বেঁধে যায় এই জন্য আজকে প্ল্যান করেছি সবাই খাওয়া দাওয়া সেরে তারপর আর কি কেক কাটবে তো দেখো এই যে আর আজকে সত্যি বলছি মানে খাবার দাবারগুলো খেতে খুব টেস্টি হয়েছিলো খুবই ভালো হয়েছিলো রান্নাটা যেমন যেরকম ফ্রায়েড রাইসও ভীষণ ভালো হয়েছিলো সেরকম ইয়ে মাংসটাও তো এই যে কিছুক্ষণ হলো যে আমার বড় পিসি শাশুড়ির আর কি তিন বৌমা আর তিন ছেলে এসেছে মানে দাদা বৌদিরা সবাই এসেছে আর এখন সবাইকে একটু কোল্ড ড্রিঙ্কস দিয়ে দিলাম আর তারপর গল্প টল্প করছিল কাকিমার ঘরে ছিল তারপর তিন বৌদিকে নিয়ে চলে এলাম ঘরে ঘরে এসে এখন গল্প করছিলাম আর নিচে মা দিদি সবাই মিলে খেতে দিচ্ছিল সবাইকে আর আমি এখন একটু বসে বসে গল্প করছিলাম এই আর কি আর গল্প করতে কার না ভালো লাগে বলে সবাই মিলে বসে এরকম গল্প করতে কী যে ভালো লাগে আবার যখন কালী পুজো আসবে বাড়িতে তখন এরকম বসে গল্প করতে যদিও তখন বাড়িতে অনেক কাজকর্ম থাকবে বলতে সবাই আসে সবাইকে আদর আপ্যায়ন করা সব কিছু তার মধ্যে এরকম মাঝে মাঝে একটু গল্প করতে বসলে বেশ ভালোই লাগে আর সম্পর্কে নাতি হবে আমি দিদা হয়ে গেছি সবাই মিলে কিন্তু বেশ আনন্দ মজাই হচ্ছে সবাইকে খেতে দিলাম এখন আমরা খেতে বসে পড়েছি যদিও ওই দাদা বৌদিরা সব মানে পরে খেয়েছিল আর কি আগে আমরা খাওয়া দাওয়া করে নিয়েছিলাম কেন ওরা বলেছিল দেরি করেই খাবে এই জন্য তারপর দেখো এই ঘরে বসিয়ে দিয়েছি এখন সবাই খাচ্ছে মিষ্টি দি 
তো গাইজ খাওয়া দাওয়া সেরে আমি ঝটপট করে উপরে চলে এলাম আর উপরে এসে দেখো ড্রেসটা পরে নিয়েছি আর এই ড্রেসটা তো নিয়েছিলাম সেটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করেছিলাম তোমরা সবাই বলেছিলে খুব ভালো লাগছে হ্যাঁ সবাই বলছিল যে বেশ ভালো লাগছে তো আমি কি মেক আপ করব কি সাজব মানে কিছুই বুঝতে পারছিলাম না আর খুব গরম লাগছিল ঘেমে জেমে এক একার নিচে গিয়ে মানে মোটামুটি খাবার টাবার দেওয়া তারপর নিজেরা খাওয়া দাওয়া করে শরীর ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল শুধু আমি ড্রেসটাই পরেছি কানের মানের কিচ্ছু খুলিনি কিছু না জানি অনেকেই বলবে যে এর সঙ্গে কানেরটা মানাচ্ছে না তো যাই হোক তারপর দেখো এখন আবার সবাই এসছে এবার কেক কাটবে মাম্মাম আর খুবই গরম লাগছিলো মানে খুবই মানে আর এই সন্ধ্যে টাইমে মানে সন্ধ্যে না তখন ওই সাড়ে নটা বেজে গেছিলো এই টাইমে তো ঘর আরও বেশি গরম থাকে ওপরতলা তো নিচতলাটা ঠান্ডা থাকে ওপরতলাটা এত বেশি গরম থাকে মানে বাচ্চাদের ইতিমধ্যে শরীর খারাপ করছিলো মানে এতটাই গরমে অস্বস্তি লাগছিলো আর এই যে আমাদের তিয়াস কিন্তু একটু রাগ হয়েছিল জানি না কেন এখানে আসতেই চাচ্ছিল না তারপর সবাই মানিয়ে এখানে নিয়ে নিয়ে আসা হলো তারপর একটু ওকে হাসানোর জন্য ওরকম বলছিলাম সবাই তিয়াসকে উইশ করো হ্যাপি বার্থডে তারপর ছেলের মুখে হাসি এসেছে আর কি আর এই যে ওর হাতে যেটা দেখতে পাচ্ছ ওটা কেনার জন্য ওর কাকা প্রথমত এইগুলো একদমই পছন্দ করে না তাও ও কিনবেই তারপর টাকা দিয়েছে পাশে দোকান আছে দোকান থেকে কিনে নিয়ে এসছে মানে ওটা ওর খুব ভালো মানে ওর ওটা দিতেই হবে আর কি এরকম একটা ব্যাপার আর কেকটা কেমন অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে তো কেক তো কাটা হয়ে গেছে সবাই আনন্দ করে দারুণ মজা করে কেকটা কাটলো আর এখন হচ্ছে আমি একটু ফটো তুলছিলাম আমার সেই প্রথম থেকেই মাইন্ডে চলছিল ফটোটাই তোলা হলো না যা ড্রেসটা পরলাম কিন্তু দুঃখের বিষয়ে মাম্মাম আর আমি একসঙ্গে একটা ছবি তুলতে পারিনি প্রথমত মাম্মাম এই ড্রেসটা পরবে না বলে এত বেশি কান্নাকাটি করছিল মানে বলছে পরবে না পরবে না তাও বলছি মাম্মাম কিনতে যে কিনে দেবো চকলেট কিনে দেবো পরো পরো তারপর পড়েছিল তারপরে বড় হয়ে গেছিল নিচেরটা মানে অস্বস্তি লাগছিল ওর খুব সেই জন্য জাস্ট কোনো রকমভাবে কেকটা কেটে ড্রেসটা খুলে দেওয়া হয়েছে তো এই জন্য মামামা আর আমি একটা মানে ছবি তুলতে পারিনি আর এখন দেখো রীতিমতো মামামের ঘুম চলে এসছে আর এখন আমরা তিনজনে একটা ছবি তুলছিলাম এই আর কি আর এরকমই হয় সবার মাঝখানে সবাই মজা করে গিয়ে ছবি তুলে হয় বলো সবাই আনন্দ করতে ব্যস্ত থাকে আর এই যে আমাদের তিরাপুরি এখন ছুরিটা কিন্তু চাটতে ব্যস্ত আছে একবার কেকের ওখানে দেবে একবার চাটছে আর এখন মা বাবা সবাই মিলে একটু ছবি তুলবে এই আর কি তো এইভাবেই মামা মেয়ে বাদ্রে সেলিব্রেশন করা হয়েছিলো বাড়ির সবাই মিলে আমার তো দারুণ দারুণ লেগেছিলো এ বছরের জন্মদিন তো সত্যি আর প্রত্যেক বছরের থেকে খুব আনন্দ হয়েছিল আর ফার্স্ট বছর সব মানে ফার্স্ট বছর যখন লোকজন বলা হয়েছিল তখন তো মানে কি বলবো সেই যখন খাওয়া দাওয়ার টাইমে তখন বৃষ্টি চলে এসেছিল মন টন ভীষণ খারাপ হয়ে গেছিলো যেহেতু গ্রামের সাইডে বৃষ্টি হলে কেউই আসতে চায় না অনেক অনেক রান্না ছিল তারপরও তো মানে কি বলবো অনেক খাবারই বেঁচে ছিল তাও এসেছিলো ধরো টোয়েন্টি পার্সেন্ট লোক আসতে পারেনি বৃষ্টির জন্য মানে এরকম হয়েছিলো তারপর কেক কাটার সময় মানে জায়গা এত ছোট হয়ে গেছিলো মানে কি বলবো খুব একটা অস্বস্তিকর ব্যাপার হয়েছিল তারপর সেকেন্ড বছরও মোটামুটি সবাই মিলে ই করেছিলাম তবে এ বছরটা আরও বেশি মজা হয়েছে তো দেখো এখন অস্মিতা পুরো কেক বিলি হচ্ছে এইদিকেও সবাই খুব তাড়া দিচ্ছিলো সবাই বাড়ি যাবে সবাই মানে সব বৌদিরা বলছে বাড়ি যাবে যেহেতু অনেক রাত হয়ে গেছিলো তখন 
এই জন্য সবার আর দূরে একটু বাড়ি একদম বাড়ির পাশেও নয় যে মানে ইয়ে করবে না আর যেতেও বেশ একটু সময় লাগে এই জন্য সবাই তাড়াতাড়ি করে বেরিয়ে পড়লো কেক দেবো যে বাটিও কিনে নেওয়া হয়েছিল সেটা রান্না করে রয়েছে সেই আনার ইসে আর হাতে হাতেই ধরিয়ে দেওয়া হলো সবাই বললো হাতে হাতে দাও তো ওই যে আমাদের চিনি বুনো সবাইকে কেক বিলি করছে আর কেকটা চকলেট কেক ছিল আমি পার্সোনালি চকলেট কেক ভালোবাসি না কিন্তু চক কেকটা খুব ভালো ছিল আর নিয়মের কেক কী বা বলবো এমনি তো সবাই যেন খুব ভালো হয় কেমন ভালো কেক ভালো তো আমাদের কেক কাটিং পরের বছর শেষ আজকের মতো মানে আজকের মতো না এ বছরের মতো পরের বছর আবার কেক কাটবে এরকম আনন্দ করে তো কি বলবো লাস্টে এত মানে কি বলবো গরমে সব বাচ্চাদের ঘুম চলে এসছে অনেক মানে আগে খাওয়া দাওয়া হয়েছে তারপর কেকটা কাটা হয়েছে সেই জন্য প্রত্যেকটা বাচ্চার চোখে ঘুম মানে এত হুড়া তারা গরমের মধ্যে তারপর সবাই এসে সবাই বাড়ি যাওয়ার তারা সেই একটা বিরিকিস্তি ব্যাপার হয়ে গেছে কেক কাটার সময় যাই হোক তাড়াতাড়ি করে কাটা হয়ে গেল কিন্তু কি হয়েছে ভালো মতো কিছু আমার মামামের সঙ্গে আমি একটা ছবি তুলতে পারলাম না ড্রেসটা যে বাড়ি গিয়ে আমি পড়লাম মামাম বললো একসঙ্গে যে একটা ছবি তুলবো সেটাই হলো তো ভাবছি কালকে এখানে তো এই যে সাজানোটা তাও দেখো না সবাই বেলুন টেলুন টেনে নিয়েছে এগুলো বেলুন টান দিচ্ছিল তারপরে এরকম সব খুলে পড়েছে তো দেখে এগুলো লাগানো যায় কি না তাহলে কালকে মামা আর আমি একটু ফটো তুলবো ড্রেসটা পরে মানে মামা আমার আর মামা আমার ড্রেসটা নিচে একটা বড় হয়ে গেছে মানে ওরও কি অদ্ভুত অস্বস্তি লাগছে তো যাই হোক সবাই মিলে সব শেষে দারুণ মজা করেছি ভীষণ ভালো কেটেছে মামা মেয়ের এবছরের জন্মদিনটা আমরা সবাই খুব আনন্দ করেছি সেটা তোমরা দেখে বুঝতে পেরেছো তো এখন অনেক রাত হয়ে গেছে আমিও ফ্রেশ হয়ে নেব গরমের ভালো লাগছে না আমার ঘরের অবস্থা দেখো ফ্রেশ ফ্রেশ হয়ে তারপর ঘরদোরগুলো মানে চেঞ্জ করে ঘরদোর পরিষ্কার করবো তারপর শুধু যাব তার আগে মামা মেয়েকে ঘুম পাড়াবে ওর বাবা তো যাই হোক চলো ব্লগটা এখন শেষ করছি না জানি না কতটুকু না কী হয়েছে পরে আবার এসে কথা বলবো তোমাদের সামনে এখন হচ্ছে আমি ফ্রেশ হয়ে নিই আর কেমন লাগলো আমাদের সবাইকে একসঙ্গে দেখে এরকমভাবে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে তো সব কিছু সব মিটে গেছে ঠিকঠাক খাবার দাবার থেকে শুরু করে সব কিছু তো বেশ ভালোই কাটলো মামা মেয়ের জন্মদিনটা এবছর সবাই ওকে আশীর্বাদ করো উইশ করো ভালোবাসা দিও তো এটুকুনি বলবো তো চলো একটু বাদে দেখো এখন আমি ফ্রেশ হয়ে যাবো বাবা